ইউটিউবে লাইভের বিশেষ আয়োজন নিজের বলার মতো একটি গল্প এই অনুষ্ঠান থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইকবাল বাহার ইউটিউবে লাইভ বেসিক্যালি যদিও উদ্যোক্তাদের এবং ব্যবসায়ীদের অনুষ্ঠান করে সব সময় এবং এই এই ইউটিউবে লাইভের জন্মই হয়েছে ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের জন্য কাজ করার জন্য তরুণদের জন্য কাজ করার জন্য এবং তরুণদের সঙ্গে সম্পর্কিত আসলে কিন্তু হচ্ছে খেলাধুলা স্পোর্টস যেটা আমরা বলি সো এই স্পোর্টসটাও থাকবে এই ইউটিউবে লাইভের বিভিন্ন আয়োজনে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের যখন আমরা বলি কোনো একটা কাজের কথা কোনো একটা কিছু হতে চাই এম ইন লাইফ ঠিক করতে চাই জীবনে কিছু হতে চাই সফল হতে চাই আমাদের অনেক বাহানা থাকে আমাদের টাকা নাই আমাদের আইডিয়া নাই আমাদের শিক্ষক নাই আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই আমাদেরকে সরকার এটা দেয় না আমাদের এই সমস্যা অনেক কিছু আমাদের কিন্তু এক্সকিউজ আছে কিন্তু আমি কখনো নিজেকে প্রশ্ন করি না যে আমি সেটার জন্য কি করেছি আমাদের একটা মানুষের কিন্তু একটা মানুষের মাথা আছে মেধা আছে হৃদয় আছে শরীর আছে কিন্তু তারপর আমরা বলি আমাদের অনেক কিছু নাই কিন্তু একবার ভাবুন যে মানুষটা আপনি আমার মতো স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না সেই মানুষটা যখন আপনাকে আমাকে ছাড়িয়ে যায় তখন কি মনে হয় যে আমরা কতটা অসহায় কতটা অপারগ আমাদের চিন্তা ভাবনার কতটা প্রতিবন্ধী যুক্ত চিন্তা ভাবনা আজকে সেই মানুষগুলোর গল্প আপনাদের শোনাবো যাদেরকে শরীর হয়তো তাদের কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে কিন্তু তাদের শক্তি তাদের চিন্তা তাদের মেধাকে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে নাই একজন স্বাভাবিক মানুষের চাইতে তারা যে কতটা সফল হয়েছেন জীবনে কতটা দুতি ছড়িয়েছেন সেই গল্প আমরা আজকে শুনব আমাদের সাথে আছেন আপনারা তাদেরকে অনেকেই চেনেন এবং তারা বাংলাদেশে অলরেডি অনেক কাজ করেছেন আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ হেদায়তুল আজিজ মুন্না মুন্না ভাই নামে খুব বেশি পরিচিত উনি সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠাতা ড্রিম ফর ডিসেবিলিটি ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ হুইল চেয়ার ক্রিকেট টিমের যিনি প্রতিষ্ঠাতা হেদায়ত আপনাকে স্বাগত মুন্না ভাই বলি খুব খুব সহজ হয় আর সাথে আছেন এমদাদুল খান উনি অধিনায়ক হুইল চেয়ার ক্রিকেট টিম আপনাদের দুজনকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আসলে মুন্না ভাই আপনি নিশ্চয়ই আমাদের এই প্রোগ্রামটা ফলো করেন আমরা এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আসলে আমাদের সারা বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা এবং বাংলাদেশ বিশ্বের যে পঞ্চাশটি দেশের প্রায় এক লাখেরও বেশি তরুণ তরুণী আছে তাদেরকে আমরা শুধু স্বপ্ন দেখাই না আমরা তাদেরকে এইটা বোঝানোর চেষ্টা করি কিছুটা অনুপ্রেরণা দেওয়ার চেষ্টা করি যে তোমরাও পারবে একটু শুধু শুধু ভাবো একটু শুধু চিন্তা করো তো আপনি নিশ্চয়ই আমাদের কাজকর্ম ফলো করেন এবং যদি বলেন একটু হ্যাঁ ধন্যবাদ ইকবাল ভাই আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আসলে আমি দীর্ঘদিন যাবতই আপনার কার্যক্রম ফলো করি আর আপনার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে যে লাইভ প্রোগ্রামটা হয় এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন উদ্যোগ দ্বারা আসে তাদের সঙ্গে আপনার কথোপকথন আমি খুব ইন্সপায়ার্ড হই আপনার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখি যে আসলে আপনি কিভাবে তৃণমূলের মানুষদেরকে খুব দূর দূরান্তের গরিব মানুষদেরকে কিভাবে আপনি একটা মানে ভালো সোসাইটিতে তুলে নিয়ে যান এই ধরনের আসলে ভালো মেন্টালিটির মানুষদের জন্য সব সময় আমাদের স্যালুট আমরা আপনাকে নিয়ে আসলে প্রাউড ফিল করি আমি আসলে আমাদের কথা যদি আপনাকে আমি আপনার গল্প শুনবো অ্যাকচুয়ালি আমাদের অনুষ্ঠানের নাম হচ্ছে নিজের বলার মতো গল্প আপনার গল্পটাই আমরা আজকে শুনবো তার আগে আমি একটু আমাদের দর্শকদের বলতে চাই আপনি একটু লিখবেন কে কোন জেলা থেকে এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছেন এবং কে কোন দেশ থেকে দেখছেন আপনারা নিশ্চয়ই আজকে যে গল্পটা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এই গল্প আপনাদের মনে অনেক দাগ কাটবে আমি কোনো কোনো সন্দেহ নেই আমি মুন্না ভাই শুরুতে আপনার কাছ থেকে যেটা শুনতে চাই আপনার এই যে শারীরিক যে অবস্থাটা তৈরি হলো এটা কত সালের ঘটনা এবং কী হয়েছিল দুই হাজার নয় সালে আমার এক সড়ক দুর্ঘটনায় আমি স্পাইনাল কোড ইঞ্জুর কোথায় হয়েছিল এটা সৌদি আরবে হয়েছিল আপনি সৌদি আরবে থাকতেন সৌদি আরবে থাকতাম আমি তখন আসলে আমি কার অ্যাক্সিডেন্টে আমার স্পাইনাল কোড ইঞ্জুর হয় স্পাইনাল কোড ইঞ্জুর হওয়ার পরে আমি গুরুতর আহত হই সৌদি আরবে আপনি কাজ করতেই গিয়েছিলেন কাজ করতে গিয়ে তখন আপনার বয়স কত ছিল আমার বয়স তখন পঁচিশ পঁচিশ ছাব্বিশ আপনি তখনও বিয়ে করেন নাই না তখন আমি বিয়ে করি নাই তখন আসলে আমি খুব 
গুরুতর অবস্থায় আমাকে আইসিইউতে রাখা হয়েছিল ২৪ দিন তখন আমি প্রায় মৃত্যু সৌদি আরবের আইসিইউতে প্রায় মৃত্যু সজ্জাই ছিলাম আমি আমার হিমোগ্লোবিন পয়েন্ট থ্রি টেনাই মারছিল কারণ পারিবারিকভাবে পারিবারিক সিদ্ধান্ত আমার বাবা বিদেশে কথা বলে ওনাদের ওইখানে আমার চাচা ছিল আমার বিভিন্ন লোক ছিল ওদের সঙ্গে কথা বলে আমাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় কারণ ওইখানে খুব আমি ভালো কোনো প্রপার ট্রিটমেন্ট পাইনি আর ওনারাও বুঝতে পারে না আসলে আমার কি হয়েছিল আমি নিজেও জানতাম না তারপর বাংলাদেশে আসার পরে আমি একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি হই প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি হওয়ার পরে ওইখানেও আমার প্রায় এক মাস আইসিউতে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয় আমার পেছনে প্রেসার শোর হয়ে গেছিলো বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ বিভিন্ন জায়গায় কাটাকাটি হয়ে গেছিলো মাথার ভিতরে আমার প্রায় চুয়াত্তরটা শিলি আছে বুঝছেন বিভিন্ন জায়গায় আমার কেটে গেছিলো ওইখান থেকে আসলে আমাকে বলা হয়েছিলো যে আমি আসলে আর কোনো দিন হাঁটতে পারবো না কারণ আমার যেহেতু স্পাইনাল কোড ইনজুর হয়েছে আমি আর হাঁটতে পারবো না আমাকে পুনর্বাসনের জন্য সাবার সিআরপিতে পাঠানো হয় প্রফেসর ওমর ফারুক উনি আমাকে সিআরপিতে পাঠায় সিআরপিতে আমি গিয়ে ভর্তি হলাম ওইখানে প্রেসার শোর নিয়ে গেলাম শোর ভালো হইতে হইতে আমার প্রেসার শোর ভালো হইতে হইতে আমার প্রায় সাত মাস সময় লেগে গেল সাত মাস পরে যেহেতু আপনি জানেন যে স্পাইনাল কোড ইনজুর যেখান থেকে হয় সেখানে নিচের অংশ পুরো আপনার প্যারালাইজড হয়ে যায় এখানে সেন্সেশন থাকে না তো ওইটার জন্য আপনার জানেন আমাদের এশীয় উপমহাদেশে না সারা ওয়ার্ল্ডের ভিতরে দিতে হচ্ছে সিআরপি সিআরপিতে আমি পুনর্বাসিত হই পুনর্বাসিত হওয়ার পরে যখন আস্তে আস্তে আমার গাটা সারে তারপর আমাকে বসাতে শিখে কীভাবে হুইল চেয়ার থেকে মানে একটা নতুন জীবন যে আগে আমি হাঁটতাম এখন হাঁটবো হুইল চেয়ারে তখন আমি যখন বুঝি তখন আমি তো আসলে মনে করি যে আমার জীবন এখানেই শেষ ইতি তখন শুধু আপনার চিন্তা যে আমি কোনো রকম বেঁচে থাকি কোনো রকম বেঁচে থাক বেঁচে থাক তারপর আমি চিকিৎসা শেষে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আমার বাসায় চলে যাই খাই দেয় ঘুমাই এটাই আমার কাজ আর কোনো কাজ নাই তারই পাশাপাশি আসলে আমার যখন আমি সিআরপিতে ছিলাম আমার যে ওয়াইফ ও ফিজিওথেরাপি ছিল আপনার ওয়াইফের কথা আমি যেহেতু আসলো একটু শুনতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি এই অবস্থার শিকার হওয়ার পরে আপনি বিয়ে করেন জি কতদিন পরে অবস্থা শিকার হওয়ার প্রায় দুই বছর পরে দুই বছর পরে আপনি বিয়ে করেন এবং উনি একজন সুস্থ মানুষ হ্যাঁ মার্শাল্লাহ উনি কি করেন ফিজিওথেরাপি ছিল फिजिओथेरापिसाइटी প্লিজ আপনি একটু ওনার পাশে একটু নিচু হয়ে বসেন ভাবি একটু নিচু হয়ে আপনাকে হ্যাঁ 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 থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাবি হ্যাঁ একটু দাঁড়ালে হবে আচ্ছা দেখা যাচ্ছে ভাবি আপনার নামটা একটু জানতে চাই আপনার কেন এরকম মনে হলো যে এরকম একটা ডিজেবল মানুষ যে কোনোদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে না যে কোনোদিন আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না তাকে আপনি ভালোবাসলেন কেন আসলে ভালোবাসার তো উপর আদার ইচ্ছা আর আমার সাথে সাথে যখন আমি ট্রিটমেন্টে ছিলাম মানে ট্রিটমেন্ট দিতেছিলাম তখন তার প্রতি আমার একটা দুর্বলতা কাজ করছে ওই একটা মানুষের সাথে থাকতে কাজ করতে পারে মানে দেখা রেগুলার কথা বলা তাকে টাইম দেওয়া কখন যে ভালো লাগা ভালো ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা তৈরি হয়েছে আসলে এটা তারপরে ভালোবাসতেই পারেন আপনি কিন্তু বিয়ের মতো একটা সিদ্ধান্ত মাই গড আমি আপনাকে স্যালুট করছি মানে ডেফিনেটলি উনি উনি আজকে যে জায়গায় এসছে তখন তো ওই জায়গায় ছিলেন না উনি কিছুই করতেন না তখন আজকের জায়গা হইলে অন্য কথা ছিল কিন্তু উনি তখন কিছুই করতেন না একটা মানুষ আপনাকে খাওয়াতে পারবে না পড়াতে পারবে না এই নিশ্চয়তা নাই আপনি তাকে ভালোবাসলেন এবং বিয়ের মতো একটা কমিটমেন্টে গেলেন আপনার ভালোবাসাকে আমি শ্রদ্ধা করি অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে আপনাদের মতো মেয়েরা আসলে আমি বলবো যে ভালোবাসাটা শেখাচ্ছেন কীভাবে ভালোবাসতে হয় এবং কীভাবে কমিটমেন্ট রাখতে হয় আমি আমাদের এই প্রোগ্রাম থেকে আপনাকে অনেক সালাম জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ আমি আসলে বাই বলবো যে আমার ওয়াইফ 
লাইফের পাশাপাশি আমার পরিবার আমাকে অনেক সাপোর্ট দেয় সাপোর্ট করে এখনো করে আমার এক ছোট ভাই আমার বড় বোন ওরা আসলে আমাকে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট আমাকে এখানে ওখানে পাঠানো মানে ওরা আসলে চাই যে আমি কাজে থাকি ব্যস্ত থাকি আমি কি আনতে পারবো কি দিতে পারবো ওইটা ওদের কাছে ম্যাটার না ওদের কথা হলো যে আমি যেহেতু বিয়ে করছি আমি যেন সমাজে ভালোভাবে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি আসলে ও ওইটা থেকে আসলে চিন্তা যে একটা অর্গানাইজেশন করে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হয়ে মানে আপনার মাথায় এই যে চিন্তাটা বের পরে আসলো যে আমি আমার নিজের কিছু একটা করা দরকার আমার যদিও শারীরিক সমস্যা আছে কিন্তু এটা হয়তো আমার জন্য বাধা না আমি যদি এটা তো আপনি প্রমাণ করেছেন অলরেডি তখন আপনি কি চিন্তা করলেন তখন আমি চিন্তা করলাম যে আসলে আমার কথাগুলো আমারই বলতে হবে আমার যে সমস্যা এটা তো আপনি খুব ভালো বুঝবেন না মনে আমার মনে হয় আর কি কারণ আমাদের প্রতিবন্ধীদের পারিবারিক সমস্যা থাকে সামাজিক সমস্যা থাকে পরিবেশগত সমস্যা থাকে এই সমস্যাগুলো যেহেতু আমি কন্টিনিউ ফেস করতেছি আমার কথাগুলো আমি বলবো এবং আমার যে অধিকার আমি ঠিকভাবে আদায় করব এর জন্য আসলে একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার আমি তখন আমার এক ফ্রেন্ড হাবিব মোল্লা এবং আরেকজন ইউকেতে থাকে চল্লিশ বছর যাবৎ উনি প্যারালাইসড অবস্থায় আছে ওনাকে নিয়ে আমরা তিনজন স্কাইপে মিটিং করে আমরা বাংলাদেশে একটা স্টার্ট করলাম ড্রিম ফর ডিসেবিলিটি ফাউন্ডেশন নামে একটি সংগঠন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন এখানে আসলে এই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিবন্ধীদেরকে আমরা ইনক্লুড করি এবং আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে মূল স্রোত দ্বারা নিয়ে আসার জন্য আমরা কাজ শুরু করি আমাদের কথা হলো কি যে আমরা ভিক্ষাবৃত্তি করব না আমরা বড় বড় মানুষদের কাছে যাব আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী আমরা আমাদের কর্মসংস্থান চাইব আমরা কাজ চাইব কিন্তু আমরা এই জায়গাটাই থেকে বিরত থাকবো যে আমরা গেলেই কে আসলেই বাংলাদেশে তো একটা রীতি আছে যে আপনার কাছে আসলাম আপনি মনে মনে হয় ভাবতেছেন যে ও আসছে আচ্ছা পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিই কিংবা একটা হুইল চেয়ার দিয়ে দিই না এইগুলো দিয়ে আসলেই জীবন চলে না জীবন চলতে হয় কাজ দিয়ে কাজের কাজ এবং সম্মানের মাধ্যমে জীবন চালাতে হয় ওইটার কারণে আমি আসলে এই সমাজের মানে আপনার শারীরিক যে প্রতিবন্ধকতা এটা যে আপনাকে পঙ্গ করতে পারে নাই আপনার কথা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে আমি আই হ্যাডস অফ টু ইউ আপনি যে ভাবছেন যে একটা মানুষকে পরিবর্তন করতে হয় তার কাজ দিয়ে সাহায্য দিয়ে না এইটাই তো হচ্ছে আসল শক্তি একটা মানুষের সেটাই জি তারপর আসলে আমি শুরু করি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তে যখন কাজ শুরু করি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুলিশ সুপার সাবেক পুলিশ সুপার জনাব মিজানুর রহমান পিপি এম্বার ওনার একটা বাচ্চ শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধক উনি আমাকে নিয়ে বেশ কিছু ইভেন্ট ক্রিয়েট করে আর কি অ্যাওয়ারনেস ইভেন্ট পাশাপাশি আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যিনি জনপ্রতিনিধি জনাব রহম ওবায়দুল মুক্তাদি চৌধুরী আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এমপি মহোদয় আমাদেরকে এসে পাশে দাঁড়ায় আমাদের জেলা প্রশাসন হ্যাঁ তৎকালীন জেলা প্রশাসন এবং বর্তমান জেলা প্রশাসন সবাই মিলে মানে একেবারেই একটা মনে করেন আমি বা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে জেলা প্রশাসন জেলা পুলিশ মাননীয় এমপি মহোদয় মেয়র মহোদয় রাজনীতি সমাজনীতি সংস্কৃতি সকলকে একটা একটা মোটামুটি একটা একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হ্যাঁ আমি এগিয়ে আসার পাশাপাশি আমার পাশে আরও অনেক প্রতিবন্ধী আমাকে আমি সেই গল্প শুনবো बसकेटबल खेलते बस तो अनेक करते हुईलचेटबल खेल डास खेला खेल बैडमिंटन लोहगोल्लप ये इनवल्व छम क्योंकि खूब बस खेला परिटा हमें जेहतु स्पाइनल कोडिंग बैलेंस कम तरह चिंता कर लम एक हुईल चेयर क्रिकेट टीम करी हुईल चेयर क्रिकेट टीम करार साथे साथ ही ब्राह्मणबाड़ियार जिन जनप्रतिनिधि उन्नी आ खूब जनब रहा महोबैदुल मुक्त चौधरी एम पी महोदय के खूब भलोक तुम्हें तक साथ टीम कर किसुद पर इनविटेशन पाई भारत के बोलते जो तुम्हें जाबा ठीक है तुम्हें टिकेटे टाका टुक मैनेज कर दीची जो ब्राह्मणबाड़ा जिला पुलिस और प्रशासन मिले वनारा सबाई मिले ही हाँ मेयर महोदय वनारा सबाई मिले हाँ के इते पाठ দিল্লিতে পারে খেলতে মানে আমরা খুব তাড়াতাড়ি যেহেতু ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে প্রত্যেকটা মানুষের নজরে আসছে আমরা যে না তারা এখন আর প্রতিবন্ধী না তাদেরকে প্রতিবন্ধী বলে অবজ্ঞা করা যাবে না এটা আমি মনে করি আমি খুব লাগি যে আমার প্রাণের শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়া তারা আমাকে সর্বশ্রেণীর মানুষ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ড্রিম ফর ডিসেবিলিটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের দাঁড়ানোর কারণে আসলে আমি আজকে 
भारते टूर्णामेंटर चेयरमैन पढ़ाशुना যে গ্রুপ আছে সে এটা ডিস্ট্রিবিউশন আমি করি আমার এলাকা থেকে তখন আমি এই শরীর নিয়ে এই শরীর মানে আপনি তো স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারেন না না এটা আসলে আমি তো বাড়ি কাজ করতে পারি না বা কোনো শারীরিক পরিশ্রম করতে পারি না তখন চিন্তা করলাম যে নিজে তো দাঁড়াতে হবে নিজেকে তো আমি চিন্তা করলাম যে কি করা যায় তখন একটা সুপারস্টার গ্রুপ আমি ডিস্ট্রিবিউশন নেই সেখানে আমার এলাকায় আমি সেটা এখন চালাচ্ছি মানে সেটাতে এখনো আপনি যুক্ত আছেন এখনো যুক্ত আছি আচ্ছা এই ক্রিকেটে এই পর্যন্ত আপনি প্রশিক্ষণটা তো নিয়েছেন ওই ওনাদের টিমের মাধ্যমে কতগুলো ম্যাচ খেলেছেন আপনি পর্যন্ত আমি পর্যন্ত ওই যে ইন্ডিয়াতে যখন প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ কতগুলো তিনটা এই পর্যন্ত প্রায় নয়টার মতো নয়টা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ আর দেশে মানে ইন হাউস কতগুলো খেলেছেন ইন হাউস কি আন্তর্জাতিক মানে লোকাল ম্যাচ লোকাল ম্যাচ बोलार <laughs> তো আপনারা डेफिनेटলি আমাদের দর্শকরা যারা এই ম্যাচটা দেখেছে আমি নিজেও দেখেছি আপনাদের খেলাটা আমি ফেসবুকে এবং ইউটিউবে আমি দেখেছি অসাধারণ লেগেছে আমার মানে এটা দুর্দান্ত আইডিয়াটা মুন্না ভাই আপনাদের মাথা থেকে এসেছে কোনো সন্দেহ নাই আইডিয়াটা দুর্দান্ত কি পরিকল্পনা আপনার ভবিষ্যতে এইটাকে ঘিরে যে কাজগুলো এখন করছেন ক্রিকেটকে ঘিরে আপনার স্বপ্ন কি আসলে ছোটবেলা যখন আমার স্বপ্ন ছিল যে ক্রিকেট খেলা খুব ভালোবাসি তো পাড়ার যারা আছে এলাকায় তাদের সাথে ক্রিকেট খেলতাম তো এক পর্যায়ে যে আসলে এই অবস্থায় তো খেলাটা নিয়ে তারা যেভাবে অ্যাভেলরা খেলে আমরা সেভাবে খেলতে পারি না চিন্তা করতাম যে আসলে আমি যদি সুস্থ থাকতাম আমি তো তাদের থেকেও ভালো খেলতে পারতাম সে পর্যায়ে আস্তে 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 এরকম খেলতে আসছি প্রথম দু হাজার সাল তখন আমার এই যে কাজী শফিকুল ইসলাম হ্যাঁ ডিগ্রি বিশ্ববিদ্যালয় এখান থেকে একটা ফোন আসে 
যে আমাকে যে আমি যে কলেজের একজন যে শারীরিক প্রতিবন্ধী হিসাবে এই যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মুন্নাবাই ফোন দিছে তো আমি মুন্নাবাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেয় ওনাকে আমি ফোন দিই তো দর্পণী বলতেছে যে এরকম তোমরা যারা শারীরিক অসুস্থতা আছো তোমরা তোমাদের জন্য একটা টিম করা হয়েছে তোমরা আসো সেখানে তো আমরা গেলাম সেখানে দেখলাম বাংলাদেশের সব জায়গা থেকেই যে চট্টগ্রাম ঢাকা বরিশাল খুলনা কুমিল্লা সিলেট সব জায়গা থেকে প্লেয়াররা আসছে এখানে ট্রেনিং দেওয়া হইতেছে সেখান থেকে আমার শুরু যে তেলে দেখি খেলাটাকে কতটুকু এগিয়ে নিতে পারি হোক আমি ডিজিবল ডিজিবল হয়েও যদি আমি দেশের জন্য একটা কিছু করতে পারি এবং ডেফিনেটলি আপনারা দেশের জন্য সম্মান এনেছেন এটা নিয়ে আমরা ব্যাপক নিউজ কাভারেজ দেখেছি তখন অনেক মিডিয়াতে আলাপ আলোচনা হয়েছে আপনার যখন এই ধরনের একটা পুরস্কার জিতে আসছেন আমি একটু মুন্নাভার কাছে আসতে চাই এই ক্রিকেট নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী ক্রিকেট নিয়ে আসলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো কি ক্রিকেটটা কেন আমি বেশি চুজ করি এটা একটা কারণ আছে কারণ হচ্ছে কি বাংলাদেশে এবং ওয়ার্ল্ডে ক্রিকেট হচ্ছে একটা জনপ্রিয় খেলা আমি মনে করি এগুলো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ওনারা নির্ধারণ করবে আমরা একটা যাত্রা শুরু করছি শুভ সূচনা শুরু করছি এই সূচনা অনেক দূর যাবে ক্রিকেট হুইল চেয়ারে বসে আজকে না হোক কালকে কালকে না হোক পরশু সাকিব তামিম হবে মাশরাফি হবে কেউ না কেউ কিছু হবে কিন্তু এর ভিতরে যে সময়গুলো এগুলার মাধ্যমে যে ক্রিকেট খেলতেছি একটা সচেতনতা বৃদ্ধি হোক মানুষের ভিতরে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হোক আপনি জানেন যে নিশ্চয়ই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ছাড়া এই সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডেভেলপমেন্ট কোনো অবস্থাতে সম্ভব না আপনি এইটাও আপনাকে আপনি জানেন কি না জানেন না যে বাংলাদেশে প্রায় দুই কোটি প্রতিবন্ধী প্রায় এত বড় জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নও সম্ভব সম্ভব না কোনো অবস্থাতে সম্ভব না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার সুযোগ্য কন্যা খুব ভালোভাবে প্রতিবন্ধীদেরকে নিয়ে আজ দীর্ঘ বেশ কিছু বছর যাবত কাজ করে আসছেন ওনার সুযোগ্য কন্যা সাই মজুদ পুতুল ম্যান উনি আমাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন আমরা ওনাকে স্যালুট জানাই ওনার অনুসারে ওনার পদ ধরে আমরা হাঁটছি আমরা চেষ্টা করতেছি যে আগে মূল স্রোত দ্বারায় আসুক আপনি জানেনি না কতজন প্রতিবন্ধী আপনি জানেনি না এই প্রতিবন্ধীটা কি করতে পারে তার মেধা কেন যদি নাই জানেন তাকে কি দিবেন আমার আমার আহ্বান হলো যে ক্রিকেট বলেন আমি আবার বিভিন্ন এন্টারটেনমেন্টমূলক প্রোগ্রামও করে থাকি যে আমি নেপাল বাংলাদেশে একটা কালচারাল প্রোগ্রাম করছি এখানে ডিজেবল পার্সনরা গান গাইছে মানে সমাজের মূল স্রোত দ্বারা আসলে বিভিন্ন মানুষের নজরে আসুক নজরে আসলে তারা তাদের যোগ্যতা না যায় তারা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী জব করবে তারা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করবে আপনি যে এত বড় উদ্যোক্তা হয়েছেন বাংলাদেশের একজন নামকারা উদ্যোক্তা আপনাকে সবাই চিনেন আরেকজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে পারবে না এমন তো কোনো কথা না অবশ্যই আপনি জানেন যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক স্টেভেন হকিং হচ্ছে শারীরিক প্রতিবন্ধক নিয়ে এরপরে মোটিভেশনাল স্পিকার আমি আপনি নিজেও একজন মোটিভেশনাল স্পিকার বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আপনাকে আমরা দেখে থাকি আমি আপনার অনেক কথাও শুনি নেক নামে একজন আছে ওর কথাও যদি যার দুইটা হাত নাই দুটা পাই নাই হুম আসলে সব সব কথার বড় কথা হলো যে আমাদের আসলে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে আমাদের কাজ করতে হবে বিখ্যা দীক্ষা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং আপনি যেটা বলেন যে আমি জবাব দিতে চাই কাজ কাজের মাধ্যমে কাজকে কাজের ছাড়া জবাব দেওয়ার তো আর কোনো উপায় নেই আমি যদি কাজ করি আপনি কাজ করতেছেন আমি কাজ করতেছি আমি কাজ ভালো করলেই তো আমি সমাজে থাকব আমি ভালো কাজ না করলে হারিয়ে যাব এটি তো খুব স্বাভাবিক ঠিক আছে আপনার যে সংগঠন ড্রিম একদম সংগঠনের শুরুতেই যে নামটা দিয়েছেন ড্রিম ফর ডিসেবিলিটি ফাউন্ডেশন এটার আর কি কি এর বাইরে আর কি কি স্বপ্ন এখানে স্বপ্ন দেখেই স্বপ্ন দেখে অলরেডি বাস্তবায়নের পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যিনি পৌর মেয়র মিসেস নায়ক কবির উনি আমাকে একটা ওনার স্কুলে তিনটা রুম দিছে ওনার বাসায় একটা অফিস দিছে ফ্রি দেওয়ার পরে আমি চিন্তা করলাম যে এটাতে কি করা যায় তারপর মা মাননীয় পুলিশের আইজি যে ওনার ওয়াইফের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহীদ লোক তৎকালীন ছিলেন স্যার গিয়েছিলেন এবার স্যার গিয়ে সে দেখছে খালি রুম স্যার বলতে আছে ঠিক আছে আমি তোমাকে এখানে অফিসটা টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজাই দিতেছি আর একজন ফেসবুক ফ্রেন্ড আমার হ্যাঁ ও গিয়ে সেটা আমাকে একজন মহিলা উনি গিয়ে সেটা কম্পিউটার কিনে দিছে এই তখন আমি চিন্তা করলাম যেহেতু মেয়র মহোদয় আমাকে এটা দিছে মিসেস নায়ের কবির ইনক্লুসিভনেস একটা ট্রেনিং সেন্টার করলাম যদি ওইটাকে আমার ইচ্ছে যে ভবিষ্যতে 
স্টার্ট না মানে সাজানো আছে সাজানো হয়েছে একবার স্টার্ট করছে একবার বন্ধ হয়েছে আবার স্টার্টের জন্য আগামী মাসের 1 তারিখ থেকে ব্রাহ্মণবাড়া জেলা পুলিশের সহযোগিতায় শুরু করার একটা প্ল্যান করছে কারণ আপনি জানেন আমাদের অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে আমাদের মানে ফান্ডিং এর প্রবলেম আছে তা আমি তো ওই জায়গায় খুব কম যাই আমার আমার কথা হলো যে উদ্যোক্তা আমি তৈরি করব এখন আমার চিন্তা যে আপনার কাছ থেকে আমি শিখলাম যে জিনিসটা শিখছি যে ট্রেনিং সেন্টারটার উপর আমি জোর দিয়েছি যে ট্রেনিং সেন্টারটাতে আমি একজন ইনস্ট্রাক্টর নিয়েছি পুলিশ থেকে ওনাকে বলছি যে আমাকে এখানে ফিনল্যান্সারের কাজ শিখে দেবো ফাইবারে কীভাবে কাজ করতে হয় কীভাবে অনলাইনে কাজ করতে হয় যতটুকুই পারি এখানে প্রতিবন্ধী এবং অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটা সমন্বয় করে যদি আমি ছয় মাসে দশজন লোক বের করতে পারি দশ জন ধরেন আমি অনেক বেশি বের করতে পারি পাঁচজন লোক বের করি এই পাঁচজন আবার আরো আরেকটা ছয় মাস ট্রেনিং কারণ এখানে তো সব ফ্রি ঠিক আছে ছয় মাসে যদি এক বছরে যদি আমরা দশ জন লোক বের করতে এটাও তো একটা ছোট্ট একটা কর্পোরেট হইতে পারে হইতে পারে না এই দশ জন যদি একটা দুইটা রুমে বসে কম্পিউটারে কাজ করে সেটা প্রতি জনে যদি দুই বিশ হাজার টাকা করে ইনকাম করে মন্দ কি তাই না ওই ওই দশ জন থেকে তো আরো দশ জন হইতে পারে আরো দশ জন থেকে আরো দশ জন এইভাবে বাটা মানে একদিনে তো আর সব হবে না তো আমার প্ল্যানটা হইলো এটা যায় এটা কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে পুরো আইডিয়াটা যে মানে যে আমি শুরু করি শুরু করে শুরু করে আমি আপনার মানে আপনি হাজার হাজার মানুষ ইনভলভ করতে পারবো না चलाफेरा करते अथचि निजे चिंता कर असुविधा जरा आज तक कर्मसंस्थान तैर कर इमिडिएटलीभिन्न जगह कथा चलते मैं आलाप आलोचना करते আমরাই একটা পানির একটা ছোট করে একটা কোম্পানি করব কোনো না কোনো ব্যক্তি এগিয়ে আসবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসন জনাব হায়াতুদ্দুল্লাহ খান উনি আমাকে জায়গা দিবে বলছে তো ওইখানে যদি আমি একটা ছোট করে হলে ধরেন আমার এলাকা আছে পার্শ্ববর্তী এলাকাতে যদি আমি একটা পানির একটা কোম্পানি করতে পারি যে মিনার ওয়াটার এক লিটার হাফ লিটার টু লিটার এইটা এইটা যদি করতে পারে আমার যে প্লেয়ারগুলো আছে পঞ্চাশজন তাদের কি শুধু দুই দিন পরে পরে আনলাম তাদের তো একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে তাই না তারা আমার এই পঞ্চাশ জন এই পঞ্চাশ জন হুইল চেয়ার ইউজার তারা আমার এই কোম্পানিতে জব করবে এই কোম্পানি সামহাও আপনারও হইতে পারে এই কোম্পানি প্রাণের হইতে পারে এই কোম্পানি বড় কোনো বিজনেসম্যানের হইতে পারে আমি কোম্পানির মালিক হব না কিন্তু আমি তাদেরকে মানে বুঝাইতেছি যে আপনারা আসেন এই জায়গায় করেন হ্যাঁ জায়গার দাম লাগবে না ভাড়া দেওয়া লাগবে না করেন করে সেটা এই পঞ্চাশ জন এখানে জব করবে যখন খেলা হবে তখন তারা ওইখান থেকে খেলতে যাবে খেলে তো মাত্র তেরো চোদ্দো জন পনেরো জন কিন্তু বাকি প্রতিবন্ধীরা কি করবে আমরা আপনারা জানেন যে আমাদের এই গ্রামের প্রতিবন্ধীদের কাছে একটা আসলে একটা নিউজ আছে যে বাংলাদেশের ন্যাশনাল টিম আছে ডাকাতে খেলা হয় মুন্নাবাইরা খেলে না জানে কি আসলে কিচ্ছু না আসলে কিছুই না এটা আমাদের প্রশাসন সহযোগিতা করে টঙ্গিরারা বিভিন্ন কোম্পানি থেকে ম্যানেজ করতে পারতেছে তারা টিম নিয়ে যেতেছে আমরাও টিম নিয়ে যেতেছে একটা অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ হচ্ছে কিন্তু যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড একটা টিম না করবে ততদিন তো কোনো প্লেয়ারের বেতন হবে না হবে কোনো প্লেয়ার ভালো অনারিয়াম পাবে না আপনারা তো বিসিবির কাছে আবেদন করেছেন আমরা অলরেডি দু একবার আবেদন করেছি এবং রমজানে আমরা বিসিবির ইফতার পার্টিতে আমাদেরকে ইনভাইট করছিল আমরা পাপন স্যারকে মাননীয় এম বি মোদই পাপন স্যারকে আমরা বলছি বিসিবির চেয়ারম্যান যিনি ওনাকে বলছি ওনারা আসলে একটা ডিজেবল পার্সনের জন্য একটা উইন্স খুলছে গত দুই হাজার সতেরো সালে ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জটা নিয়ে কাজ করতেছে ডেফ নিয়ে কাজ করতেছে আসলে প্রতিবন্ধীদের অনেক ধরনের সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করতে হবে আস্তে আস্তে আশা করি যে আজকে না হয় কালকে কালকে না হয় পরশু হবে ইনশাল্লাহ আমি খুব আশাবাদী যে হয়তো বা আমি ন্যাশনাল টিম দেখে যেতে পারবো না কিন্তু আমার প্রজন্ম যারা আছে তারা দেখতে পারবে আমার পেছনে যারা কাজ করতে তারা দেখতে না কিন্তু আপনার এই কাজের মধ্যে দিয়ে যে কাজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে একটা শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষ শারীরিক প্রতিবন্ধী একজন মানুষ যে সে চিন্তা করতে শিখছে যে আমি প্রতিবন্ধী মানে আমাকে বসে থাকতে হবে শুয়ে থাকতে হবে এটা না জীবন এর বাইরে আমার কিছু করার সুযোগ আছে সক্ষমতা আছে মেধা আছে বুদ্ধি আছে এটা তো আপনারা এই সাহসটা তো দিয়েছেন এই সাহসটা দেওয়ার জন্য কাজ করতেছি এই সাহসটাই একদিন শক্তিতে পরিণত হবে এই সাহসে একদিন ওদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে কারণ আপনি আমি বাংলাদেশে লিজ নেই নাই আমি বাংলাদেশে এত মানুষের কাজ আমি করতে পারবো না আমার আমার বিশ্বাস যে আমি যদি 
পাঁচ জন মানুষকে দাঁড় করে মানে একটা লাইনে আইনা দিয়ে যেতে পারে এটি আমার জীবনে অনেক বড় সফলতা অ্যাবসলিউটলি ঠিক না কারণ একটা মানুষ তো এইচ বি সি আর কি দিতে পারে আমি চেষ্টা করতে যে ধরুন আমাদের এখানে ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জে যে আমাদের ক্যাপ্টেন সাদ্দাম হোসেন ও ব্রাহ্মণবাড়া জেলা পুলিশ থেকে জব চাকরি করে হ্যাঁ ও অনার্সেও ফার্স্ট ক্লাস পাইছে মাস্টার্স তো ফার্স্ট ক্লাস পাইছে আর একটা আমার এক্সিকিউটিভ বডি নাইট বা ওসে গ্যাস ফিল্ডে চাকরি করে তার শারীরিক প্রতিবন্ধে এই যে ধরেন দুইজন চাকরি আরেকজন পোস্ট মাস্টারের সুমন আহমেদ করে চাকরি করতেছে ও ব্যবসা করতেছে আমি একজন প্রতিবন্ধীকে আবু বক্কর নাম ওর দোকান আমি উদ্বোধন করছিলাম চার বছর আগে আজকে সে প্রতিষ্ঠিত বিজনেস শহরের ব্যবসায়ী এইরকম আরও অনেক মানুষকে আমি আসলে খুব ইনক্লু এগুলা লিখে রাখি না বা ফেসবুকে এত প্রচার ওইগুলা করি না করি না কেন এইগুলো আসলে তাদের কাছে অনেক সময় মনে হয় মানে নিজেকে করোনা করে আমার কথা হলো কি আমি কাজ করতেছি আমার জীবন তো শেষ হয়ে গেছিল আমি তো ওই দুনিয়াতে চলে গেছিলাম যেমন এই দুনিয়াতে আসি আসছি এত একবারে রেকর্ড রাখতে হবে এমন না আমি আমার কাজ করে যাই নীরবে নিবৃত্তে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসন জেলা পুলিশ মাননীয় এম পি মোদী স্পেশালি মাননীয় এম পি মোদী জনাব রাম ওবায়দুল মুক্তাদি চৌধুরী মেয়র মহোদয় আল মামুন সরকার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলার আমার যে অ্যাডভাইজারিক বডিতে আছে হ্যাঁ আমার শিক্ষাগুরু সোপান ইসলাম সোপান অ্যাডভোকেট লোকমান সেন মুক্তি খান নিশাদ আমার আমার চিফ ডক্টর আজকেও আমি গেছি জাহাঙ্গ ইনো ইউনিভার্সিটিতে আমাদের যে প্রধান প্রধান অ্যাডভাইজার ডক্টর ইমরান জাহান হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট আছে ওইখানে আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করলাম আরও কিছু করব তা আসলে এইভাবে কাজ আমাদের করা হইতেছে ভালো কাজ করা হইতেছে আমি চাচ্ছি যে নীরবে নীরবে কোনো হয়তো বা কোনো একটা সময় এটার বিস্ফোরণ হবে যে তারা বেরিয়ে আসবে খুব ভালো বিস্ফোরণ বিস্ফোরণটা হবে ভালো বিস্ফোরণ আমি চাই যে আগে মূল স্রোত দ্বারায় আসো ডেফিনেটলি তোমরা সবাই আগে একটা প্ল্যাটফর্মে আসো জানো তুমি কি করতে পারবা তুমি জানোই না কি করতে পারবা শুধু হুইল চেয়ার নিয়ে আর একটা গেঞ্জি নিয়ে চলে যাবা না এইটাতে আমি খুব বেশি একটা বিশ্বাসী না আমার কথা হলো যে আমি নিজেও যখন নতুন নতুন মানুষের কাছে যাইতাম ধরেন একজন মাননীয় সংসদ উনি পরে আমার বলছি আমি যখন ভারত থেকে জিতে আসছি উনি আমার প্রোগ্রামে আসছিল বলে বলছে আরে আমি তো ভাবছিলাম তুই বুঝে গেছিলি একটা হুইল চেয়ারের জন্য আমি তারা বইলে দিছি যে তোরা যেন একটা ভালো হুইল চেয়ার দেয় হ্যাঁ কিন্তু ওনার কোনো দোষ নাই তো আমাদের সমাজ এইভাবে তৈরি করছে कैमर दिखे तक कथा जरा सुस्थ सबल मानुष आज करते चाहिए अथच बोली द्वारा सम्भव ना আমি পারবো না এই সমস্যা ওই সমস্যা তাদের জন্য আপনি কি বলবেন আমি সবার জন্য একটা কথা হয়েছে কি আমরা যারা কাজ করি আমরা সবাই তরুণ আমরা যতদিন নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত যদি আমরা কাজ করতে পারি আমরা সব সময় তরুণ আর এখানে অ্যাওয়াল ডিজেবল বলতে শব্দ নেই আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী আমরা বিশ্বের পাঁচশো কোটি ছয়শো কোটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী আমি যেটা পারতেছি আপনি সেটা পারতেছেন না ও যেটা পারতেছে আরেকজন সেটা পারতেছে না যেহেতু আমরা কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী আমাদের একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে যে আমরা কাজ করে কাজের মাধ্যমে এই 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 দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিয়ে যেতে হবে পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে শুধুমাত্র একটু সাহস রাখতে হবে যে আমরা আমাদের যার যার জায়গায় সততা এবং কাজ এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাব আপনারা কাজ এবং কোনো সময়ে যারা পরিশ্রম করে পরিশ্রম কখনোই বৃথা যায় না এটা আমার তা আমি নিজেই প্রমাণ আমি আল্লাহ তালার কাছে অনেক সুপ্রিয়া মানে আল্লাহ তালা পরিশ্রম কখনই কারোর সাথে বেমানি করে না কোনো না কোনোভাবে পেয়ে যাবেন কাজ করতে থাকেন সবাই আমার আমার বিশ্বাস যে একদিন যার যার লক্ষ্যে পৌঁছাবেন যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী আমার খুব ভালো লাগছে এবং আমার ইচ্ছে যে বাংলাদেশ মানে এভাবে আপনারা আরো বাংলাদেশে অনেকে কাজ করতেছে তাদেরকে অবশ্যই এভাবেই শুনতে শুনতে আসলে আমরা আমাদের আজকে এই লাইভের মাধ্যমে যদি কোনো একজন মানুষ এগিয়ে আসে কোনো একজন বিত্তবান মানুষ এগিয়ে আসে যদি বলে যে না তোমার এই প্ল্যানটাকে বাস্তবায়ন করবো এটা তো আপনারা সফলতা এবং আমরা প্রায় এই ইউটিউবি লাইভ যখন করি তখনই আমরা আরও প্রায় পাঁচ ছয় মাস আগে একটা ঘোষণা দিয়েছি যে গ্রামের একেবারে প্রান্তিক যে ছেলে বা মেয়েটা 
কিছু একটা করেছে তাকে আমরা এখানে নিয়ে আসব শিওর আমরা শহরকে তো অনেক দেখিয়েছি এবার আমরা গ্রামে যেতে চাই এইটা 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 একেবারে এইটার জন্য আপনাকে আমার ছেলে যে তৃণমূলে মানে একেবারে ওই জিনিসটা চিন্তা করতেছেন এটাই তো হওয়া উচিত আপনি ইকবাল ভাই বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাচ্ছেন হ্যাঁ আর আপনি তো যাইতে পারবেনই আপনি দুইটা ফোন দিলে পাঁচটা প্রোগ্রামে যেতে পারবেন কিন্তু যা পারে না যারা ওদের খুঁজ কেন ওদেরকে নিয়ে আসেন হ্যাঁ আপনার মতো এইরকম পঞ্চাশ জন এই প্রজন্মকে দিয়ে যান উপহার তাইলেই তো এই দেশে গিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তাই না আমরা চাই যে আপনার মতো এবং আপনাদের মতো আমরাও সমাজে প্রত্যেকটা জায়গায় বিচরণ করতে আপনাদের দোয়া চাই আমি এখন পর্যন্ত দিতে পারি নাই বা আমি নিতে পারি নাই আমি দারুণ ভাবে অনুপ্রাণিত আজকে সত্যিকার অর্থে আমরা যারা মনে করি আমরা যারা বলি আমরা যারা চিন্তা করি যে আমি কি পারবো আপনি একবার ভাবেন ওনারা পারলেন কিভাবে মানসিক শক্তি যে সব কিছুকে ছাড়িয়ে যেতে পারে শরীরকে ছাড়িয়ে যেতে পারে মনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে তিনটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট ম্যাচ ওনারা জিতেছে বাংলাদেশের হয়ে ক্রিকেট শিখেছে প্র্যাকটিস করেছে হুইল চেয়ারে বসে তারপর অন্য দেশকে হারিয়েছে ভারতের মতো দেশকে হারিয়েছে তারপরে আজকে এখানে ওনারা এই জায়গায় এসছে এবং শুধু তাই না সমাজের অনেক রকমের কাজ করছে অন্যদের নিজেরা তো এই জায়গায় এসছেন মুন্না ভাই এবং এখন অন্য যারা প্রতিবন্ধী আছেন তাদেরকে কিভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে চেষ্টা করছেন এর চেয়ে চমৎকার উদাহরণ এর চেয়ে চমৎকার অনুপ্রেরণা আর কিছুই হতে পারে না চিন্তা করা শুরু করেন অনেক ধন্যবাদ